हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू डिजिटल एरा स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि इकोनॉमिक्स का बोर्ड पेपर पैटर्न होता कैसे टोटल सिक्स क्वेश्चंस होते हैं एटी मार्क का पेपर होता है थ्री आर्स का टाइम दिया जाता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द पेपर आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना एक एक क्वेश्चन को डिटेल में ध्यान से समझेंगे ताकि हम अनवॉन्टेड चीज़ों को अवॉइड कर सकें और ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे यही बताते हैं कि सर हम लोग इकोनॉमिक्स का पेपर लिखते हैं लेकिन हमारा पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता तो ऐसा क्यों होता क्या ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड करो ताकि तुम्हारा पेपर टाइम पे कंप्लीट हो सके आज ये हम सारी चीज़ों को देखेंगे ये वीडियो के अंदर सो लेट स्टार्ट विथ द हाउ टू राइट द पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स अभी तुम्हें ट्वेल्थ जो तुम लोग बोर्ड राइट नाउ दे रहे हो उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस टेंथ में हो चुका है कि बोर्ड्स होते कैसे बोर्ड्स में किस तरह से सब कुछ किया जाता है सबसे पहले बोर्ड के अंदर आपको आंसर शीट दी जाती है अभी आंसर शीट के अंदर आपको टाइम दिया जाता है इन ऑर्डर टू फिल द इन्फॉर्मेशन आपका बार कोड नंबर वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हो और उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है लेकिन जब भी आंसर शीट तुम्हें दी जाती है तो आपके पास थोड़ा टाइम अवेलेबल होता है तो ये टाइम के अंदर आप क्या कर सकते हो अगर आप अपना बोर्ड का पेपर देखोगे तो आपका बोर्ड का पेपर का मैं डायरेक्टली आंसर शीट से ही डिस्कशन कर रहा हूँ आई एम नॉट डिस्कसिंग कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फील करनी है कि नाम वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं सीधा आंसर पे आ रहा हूँ कि आंसर्स लिखते समय क्या चीज़ें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स अगर आपके आंसर शीट पे आप देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि उसका कुछ प्रेजेंटेशन समवर्ट लाइक इस तरह से होता है यहाँ पर तुम्हें स्पेस दी जाती है क्वेश्चन नंबर की यहाँ पे स्पेस दी जाती है इन ऑर्डर टू फुल राइट द नंबरिंग वन टू थ्री फोर वो सारी चीज़ें और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि जब भी आपको आंसर शीट मिले तो आप तुरंत फटाफट मार्जिन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो जितना हो सके टाइम अवेलेबल उतना मार्जिन ड्रॉ करो ये मार्जिन हम ड्रॉ क्यों करते हैं बिकॉज जैसे ही हम लोग ये मार्जिन को ड्रॉ करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होता है कि घाई घाई में काफ़ी बार हम लोग मार्जिन को क्रॉस करके लिख देते हैं जिससे जो पेपर चेक करे सुपरवाइजर है उसको पेपर चेक करते समय प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं क्योंकि उसको वो प्रेस करके पूरा देखना पड़ता है तो हम लोग ये मार्जिन को ड्रॉ करके अपने आप को बचा लेते हैं कि अनवांटेड लेवल पे ज़्यादा ना लेके इसके पहले ही हम अपनी लाइन को कंप्लीट कर दें इसीलिए हम लोग एक मार्जिन को ड्रॉ करते हैं और एक मार्जिन को हम लोग ड्रॉ करते हैं इन ऑर्डर टू गिव द नंबरिंग ताकि हम लोग यहाँ पर वन टू थ्री फोर वो सारी चीज़ें नंबर्स को दे सके तो हम लोग दो मार्जिन को ड्रॉ करते तो जैसे आपको आंसर शीट मिले वॉट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू You should draw the margin means after completing the, all the information. After that you shall start drawing the margin till your question paper is not given. जब तक आपको question paper दिया नहीं जाता है तब तक वो margin draw करो लेकिन जैसे ही आपको question paper मिलता है stop drawing it. जितना draw हुआ उतना draw करो बाकी का रहने दो Start writing the answers. और सबसे पहला question जो होता है वो आपका fill ups होता है वन ए बी पार्ट विल बी द मैच द फॉलोइंग एंड सी पार्ट विल बी ट्रू और फॉल्स तो सबसे पहले हम लोग फिलिप्स को समझते हैं फिलिप्स के अंदर ज़्यादा कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है सिंपल है काफ़ी चीज़ें को लिखना है फिलअप को लिख कर एक चीज़ का ध्यान देना बात बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब भी फिलिप्स लिखते हैं तो आंसर को इस तरह डेकोरेट करते हैं या फिर पेंसिल से या पेन से डोंट डू सच काइंड ऑफ डेकोरेशन ये डेकोरेशन रिक्वायर्ड नहीं होता इतना सब डेकोरेशन करने के लिए पेंसिल ढूंढो ये सारी चीज़ों को ढूंढो को तो बेटर क्या है जस्ट ड्रॉ टू लाइन्स दैट्स इट दो लाइन ताकि ई चेकर का फोकस वहां पर चला जाए उतना ही है इट्स नॉट दैट मच बिग डील तो आपको क्या करना है फिलअप्स को लिखते समय जो आंसर होता है उसके नीचे दो अंडरलाइन कर दो अच्छे सेकेंड थिंग फिलअप्स के सिर्फ आंसर मत लिखो पूरा फिलअप लिखो काफी बार लोग आंसर ही लिख देते ऐसा नहीं चलता पूरा फिलअप लिखो इससे आपको काफी हेल्प मिलता है बिकॉज पेपर चेकर को पूरा लाइन पढ़कर समझ में आता है कि आपने ये कौन से फिलअप का आंसर लिखा है सो so, उसके लिए अलविस राइट द होल फिलअप एक फिलअप कंप्लीट करने के बाद एक लाइन को छोड़ना है आफ्टर दैट यू स्टार्ट विथ योर सेकेंड फिलअप ऐसे टोटल पांच फिलअप लिखने हैं वो पांच फिलअप को कंप्लीट करने के बाद यू कैन स्टार्ट विद द मैच द फॉलोइंग सो ये बहुत सिंपल है तुम्हें फिलअप्स को नाम देना है और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर वन ए जो आपको दिया होगा फिलअप वन टू थ्री फोर फाइव और आफ्टर दैट मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग में बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो लोग ग्रुप ए के सारे एलिमेंट्स और ग्रुप बी के सारे एलिमेंट्स को पहले लिख लेते हैं और फिर कुछ इस तरह से एरो ड्रॉ करते हैं 
दिस इज नॉट राइट इस तरह के एरोज मत ड्रॉ करो और इवन कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि ग्रुप ए ग्रुप बी लिखने के बाद दे राइट डेट कि फर्स्ट का आंसर ए है सेकेंड का आंसर बी है डोंट डू दिस ये ए बी वैसा आंसर मत लिखो तुम्हें क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर वैसे लिखना एक यहाँ के सारे एलिमेंट दूसरे यहाँ के सारे एलिमेंट्स में ऐसे एरोज मत ड्रॉ करो एंड सेकेंड थिंग जो तुम्हें ध्यान रखना है वो क्या है कि तुम्हें सिर्फ वन का ए है टू का बी है थ्री का डी है ऐसा नहीं लिखना है तुम्हें क्वेश्चन लिखना है ए का और उसका जो आंसर होता है डायरेक्टली आंसर लिखना है दैट्स इट सो फिलअप कंप्लीट हो गया मैच द फॉलोइंग हो गया नाउ कमिंग टू ट्रू और फॉल्स ट्रू और फॉल्स को भी सम वैसे ही लिखना है पूरा सेंटेंस लिखो देन आंसर राइट जो होगा ट्रू या फॉल्स जो भी है वो लिख देना है और एक लाइन छोड़कर वन सेकेंड और उधर भी सेम थिंग जो आपने लिखा होगा ट्रू दो अंडरलाइन ड्रॉ कर दो और काफी स्टूडेंट्स को ये क्वेरी आती है कि सर हम पेन से करेंगे तो चलेगा या पेंसिल से करेंगे तो चलेगा दोनों से करते हो चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं आप बस आंसर को अंडरलाइन कर लो काफी जगह पर तुम्हें बताया जाता है कि पेंसिल से ड्रॉ करो काफी अच्छा इंप्रेशन आई अग्री कि पेंसिल से अच्छा इंप्रेशन होता है लेकिन इंप्रेशन से पहले इंपॉर्टेंट होता है कि तुम फटाफट आंसर को लिखो सो क्वेश्चन नंबर वन ए Will be your fill-ups. Answer लिखा दो अंडरलाइन किया क्वेश्चन नंबर वन बी मैच द पैर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर वन सी दैट इज ट्रू और फॉल्स उसके अंदर तुमने क्वेश्चन लिखा और लास्ट में आंसर लिख दिया इट इज ट्रू और फॉल्स दैट्स इट और एक चीज ध्यान रखना जब भी तुम फिलअप्स लिख रहे हो ट्रू और फॉल्स लिख रहे हो या मैच द फॉलोइंग लिख रहे हो ये सारी चीजों को जितना सके उतना जल्दी कंप्लीट करो अगर तुम्हें आंसर नहीं आता है सो डोंट स्टॉप ओवर दैट फिलअप को छोड़ दो अभी के लिए जब भी तुम्हें आंसर याद आ जाए तभी लिखो क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि इसका आंसर क्या था इसका आंसर क्या था और उसमें टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं बट हमें टाइम को वेस्ट नहीं होने देना जो जो आता है वो लिख देने का जो नहीं आता है लीव द स्पेस हाँ लेकिन जब भी आंसर का वेरीफाई कर रहे हो पूरा पेपर कंप्लीट करने का तो भूल मत जाना कि तुमने आंसर नहीं लिखे तुम्हें एक बार पूरा पेपर गो थ्रू करना और देखना कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग है और आंसर लिख कर बाद में पेपर देना लास्ट के टेन फिफ्टीन मिनट्स बाकी होती है ना तभी वो पूरा गो थ्रू कर लेने के बाद सो फटाफट कंप्लीट करते जाओ आंसर जिसका पता है लिख दो नहीं पता है छोड़ दो अगर तुम इस तरह करते हो तो तुम अपने टाइम को काफ़ी हद तक बचा लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर पाओगे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर वन जो कितना मार्क का है सिक्सटीन मार्क है यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर वन को कम्प्लीट किया नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन नंबर टू को कैसे लिखना है सो लेट्स स्टार्ट नाउ हम लोगों ने क्वेश्चन वन को तो समझ लिया है लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू दो पार्ट में डिवाइड है ए एंड बी जिसमें ए पार्ट डिफाइन और एक्सप्लेन है जिसमें से तुम्हें तीन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ सिक्स सिक्स मार्क का मतलब एक डिफाइन टू मार्क का गिव रीजन थ्री अटेम्प्ट करने आउट ऑफ सिक्स सिक्स मार्क का और टोटल जो है वो ट्वेल्व मार्क है अभी डिफाइन और एक्सप्लेन में मैं अगर सजेशन दू तो आई विल से Try to attempt more of define. ज्यादा से ज्यादा डिफाइन अटैम्प्ट करो क्यों जब भी तुम डिफाइन को अटैम्प्ट करते हो ना तो पेपर चेकर के पास चांसेस कम होते हैं मार्क्स को कट करने के बिकॉज तुमने जो डेफिनेशन लिखा होगा अगर वर्ड टू वर्ड राइट होगा तो मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं बट अगर एक्सप्लेनेशन लिखते हो तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि एक्सप्लेन करने वाली चीजों के अंदर तुम थोड़ा बहुत खुद के वर्ड्स का यूज करो जिससे आंसर का मीनिंग चेंज हो सकता है एंड देर इज अ चांस कि वहां पर पेपर चेक कर हाफ मार्क कट कर दे सो फॉर दैट पर्पज ट्राई टू अटेम्प मोर ऑफ डिफाइन वर्ड टू वर्ड बाय हेड करो और डिफाइन को अटैम्प्ट करो दूसरी चीज अगर तुम एक्सप्लेनेशन अटैम्प्ट करते हो या डिफाइन अटैम्प्ट करते हो तो इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म की जाती है वो है हो सके तो डायग्राम ड्रॉ करो काफी स्टूडेंट्स बोलते सर दो मार्क के लिए डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छा है बिकॉज उससे कॉन्सेप्ट भी जल्दी समझ में आता है क्लैरिफाई हो जाता है और दो मार्क पूरे मिलने के चांसेस है सो डिफाइन ज्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करो अगर डिफाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो फिर एक्सप्लेनेशन को अटैम्प्ट करना डायग्राम्स को थोड़ा यूज करना दूसरी बात जब भी तुम डिफाइन या एक्सप्लेन करते हो यूजली मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ट्राई टू कंप्लीट द डिफिनेशन इन फोर पॉइंट्स अभी ये फोर पॉइंट्स में कैसे कंप्लीट कर डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन लिखकर मत छोड़ दो दैट इज ऑलवेज सजेस्टेड दैट कि तुम सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो इंट्रोडक्शन इन द सेंस वॉट कि जब भी तुम डिफाइन लिख रहे हो तो सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट है क्या वो थोड़ा बताओ फिर 
वो कौन से इकोनॉमिस्ट ने बताया वो बताओ और दो पॉइंट्स उसको एंड अप करने के लिए बताओ फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्वेश्चन पूछा डिफाइन यूटिलिटी तो सबसे पहले तुम्हें बताना चाहिए कि यूटिलिटी एक तरीका है इन ऑर्डर टू स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर सेकेंड पॉइंट यू कैन स्टार्ट विथ कि यूटिलिटी स्टैनली जीवन ने बताया था इज अ वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और थर्ड थिंग यूटिलिटी के दो फीचर्स को मैंशन कर सकते हो कि यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव एंड एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ों को कम्प्लीट करो इससे आंसर के अंदर एक कम्प्लीटनेस आता है सिर्फ वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन लिख दोगे तो यू वोट गेट मार्क्स तुम कोशिश करो चार पॉइंट का या तीन पॉइंट का हो सकता है कि कुछ डिफाइन ऐसे हो जिसके अंदर यू कैन ओनली राइट थ्री पॉइंट्स ऑनली दर सो राइट द थ्री पॉइंट इट इज नॉट रिकॉर्ड कि एवरी वेयर यू हैव टू राइट फोर पॉइंट इफ देर इज ओनली थ्री पॉइंट जस्ट राइट थ्री पॉइंट बट डोंट ओनली राइट डेफिनेशन एंड कम उसको स्टार्ट और उसका एंड दो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड दैट और हो सकता है द फोर्थ पॉइंट डायग्राम ड्रॉ कर दैट इज ऑल्सो गुड गिव रीजन पे अगर हम आते तो यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया डिफाइन और एक्सप्लेन में गो फॉर मोर ऑफ डिफाइन एंड आफ्टर दैट इफ देर इज नो ऑप्शन एक्सप्लेनेशन डायग्राम का यूज करना चार पॉइंट या तीन पॉइंट में कंप्लीट करना और ये पॉइंट शुड बी ऑफ टू टू लाइन कमिंग टू गिव रीजन गिव रीजन में भी सेम है यू हैव टू अटेम्प्ट एनी थ्री आउट ऑफ सिक्स सिक्स मार्क का मतलब ईच गिव रीजन विल कैरी टू मार्क ओवर ईयर ऑल्सो यू हैव टू राइट फोर पॉइंट Now, how there will be a four point? First point, जो भी give reason लिख रहे हो कोशिश करो कि उसके अंदर कोई concept जो पूछा उसका meaning दो For example, तुम्हें ऐसा बोल सकते हैं कि salt का demand inelastic होता है तो first of all, try to explain what is elasticity. फिर तुम कोशिश करो कि salt inelastic demand क्यों होगा या फिर there may be a concept like कि utility is a subjective concept. तो first of all, first point will be your meaning के what is actually utility. मीनिंग बताना काफी अच्छा रहेगा तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा मीनिंग होगा सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप आंसर होना चाहिए जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट डू मीन बाय यूटिलिटी यूटिलिटी इज अ वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी सेकेंड पॉइंट विल बी यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाद में थर्ड पॉइंट इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेस्ट बिहेवियर लाइकिंग प्रेफरेंसेज एक्सेट्रा फोर्थ पॉइंट हेंस यूटिलिटी इज अ सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप फ्लो में तुम्हें चार पॉइंट में ये आंसर को कंप्लीट करना चाहिए डिमांड इज रिलेटेड टू टर्म जैसे भी तुम्हें गिव रीजन आएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिमांड डिमांड इज अ डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सो वो तुमने डिमांड का डेफिनेशन दिया सेकेंड पॉइंट तुम बताओ कि डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस एंड टाइम और फिर थर्ड पॉइंट तुम लोग को बताना एज प्राइस चेंजेस या फिर तुम बता सकते हो एट हायर प्राइस डिमांड विल फॉल एट लोअर प्राइस डिमांड विल प्राइस एंड इफ देर इज अ डिमांड फॉर मोर टाइम द डिमांड विल बी मोर इफ देर इज अ डिमांड फॉर लेस टाइम डिमांड विल बी लेस यू कैन राइट दैट टू लाइन एट एट दी एंड यू हैव टू राइट दैट हेंस डिमांड डिपेंड्स अपॉन टू कॉन्सेप्ट एंड हेंस इट इज कॉल्ड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सो तुम्हें बस सिंप्लीफाई वे पे चार पॉइंट के अंदर ये चीज को कंप्लीट करना है और यहाँ पर भी सेम लॉजिक है कि अगर फोर्थ पॉइंट तुम्हारा डायग्राम होगा देन ऑल्सो इट इज वेल एंड गुड तो तुम कोशिश करो डायग्राम को जहां हो सके वहां पे पुट अप करने की और एक चीज तुम देख रहे हो कि मैं हर जगह पर कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट पॉइंट शुड बी योर मीनिंग तो फर्स्ट पॉइंट मीनिंग हो फोर्थ पॉइंट डायग्राम हो ये इकोनॉमिक्स के आंसर में हर बार एक्सपेक्ट किया ही जाता है सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम योर क्वेश्चन नंबर टू ए विच इज कैरिंग सिक्स मार्क एंड टू बी विच इज कैरिंग सिक्स मार्क नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थ्री ना हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर टू तो कंप्लीट कर दिया लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री भी दो पार्ट में डिवाइडेड है सबसे पहले डिस्टिंग यू हैव टू अटेम्प्ट एनी थ्री आउट ऑफ सिक्स सिक्स मार्क्स शॉर्ट नोट अटेम्प्ट एनी टू आउट ऑफ फोर सिक्स मार्क्स ओवरऑल टोटल ट्वेल्व मार्क लेट स्टार्ट विद डिस्टिंग अभी जब स्टूडेंट डिस्टिंग लिखते हैं ना तो कहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं स्टूडेंट डिस्टिंग लिखते समय मार्जिन को ड्रॉ करने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं दे ड्रॉ मार्जिन लाइक दिस फिर वो लोग और एक ऐसे दो मार्जिन को ड्रॉ करेंगे एंड में वापस मार्जिन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर मार्जिन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर मार्जिन ड्रॉ करेंगे तो वो लोग मार्जिन को ड्रॉ करने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी डिस्टिंग लिखते हो जस्ट ड्रॉ टी टी के फॉर्मेट में लिखो आपका डिस्टिंग जल्दी कंप्लीट होगा आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्टिंग सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्टिंग वो लिखना है इससे आपको ये लिखने में ना स्पेस भी अच्छा मिलता है 
जब भी आप बहुत सारी मार्जिन को ड्रॉ करते हो फिर काफ़ी बार तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट उन सब के बाद भी मार्जिन को ड्रॉ करते हैं इतनी मार्जिन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं इससे क्या होता है डिस्टिंगश काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और कन्फ्यूजन्स बढ़ जाते हैं तो बेटर है कि आप एक डिस्टिंग जब भी लिख करे हो तो यू जस्ट ड्रॉ ट्री यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट वैसे करके डिस्टिंग को कम्प्लीट करो एंड में भी मार्जिन को ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको बस दो सेक्शंस को डेवलप करना है वो दो सेक्शन से उस जो पेपर चेक कर उसको क्लियर लेवल पे समझना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है बस वैसे ही यहाँ पर और एक चीज़ का ध्यान अगर मैं रखने के लिए बोलूँगा देन इट विल बी एक एक पॉइंट के अंदर एक की होता है वो की वर्ड को अंडरलाइन कर दो जिससे क्या होता है पेपर चेकर का फोकस वो की वर्ड पर चला जाता है फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड अभी एक्सपांशन डिमांड में आप बताओगे कि देर इज डाउनवर्ड मूवमेंट बिकॉज जब डिमांड एक्सपांड होता है तो डिमांड का डाउनवर्ड मूव होता है बट कॉन्ट्रेक्शन में वो अपवर्ड मूवमेंट है तो की वर्ड क्या डाउनवर्ड एंड अपवर्ड तो आप वो डाउनवर्ड मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट को अंडरलाइन कर दोगे तो पेपर चेकर के लिए काफी ईजी हो जाएगा डिस्टिंग करना और वो फटाफट पेपर चेक कर पाएगा सो so, डिस्टिंग को कैसे लिखोगे टी फॉर्मेट डेवलप करो मेन मेन वर्ड को अंडरलाइन करो और अंडरलाइन करने के लिए भी सेम लॉजिक पेंसिल की कोई जरूरत नहीं है पेन से भी अंडरलाइन कर सकते हो पेन से अंडरलाइन करके बस हमें चाहिए क्या फोकस हो पर्सन जो पेपर चेक कर रहा है उसका फोकस हो दैट सेट हमें वही चाहिए तो चार पॉइंट यूजली स्टूडेंट्स को लिखने चाहिए जब डिस्टिंग वो लोग अटैम्प्ट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन करते सर दो मार्क के लिए चार पॉइंट इकोनॉमिक्स में चार पॉइंट एक्सपेक्ट किए जाते हैं इधर भी सेम लॉजिक फर्स्ट पॉइंट विल बी योर मीनिंग लास्ट पॉइंट विल बी योर डायग्राम और दो पॉइंट्स तुम्हें एडिशनल लेवल पे पुट अप करने होते हैं एक डिस्टिंग को बताने के लिए हाँ एक बात और ध्यान रखना एग्जाम्पल को हम इकोनॉमिक्स में पॉइंट कंसिडर नहीं करते तो एग्जाम्पल को मत पॉइंट बना कर लिखना कुछ कुछ डिस्टिंग ऐसे भी है जिसमें तीन ही पॉइंट है तो तीन ही पॉइंट लिखो नो नीड फॉर फोर्थ पॉइंट जबरदस्ती का फोर्थ पॉइंट बनाने की कोशिश मत करो तीन पॉइंट के अंदर अगर वो कंप्लीट होता है तो तीन पॉइंट के अंदर ही वो कंप्लीट कर दो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें डिस्टिंग पूछे राइट अ डिस्टिंग बिटवीन यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस तो उसके अंदर तीन ही पॉइंट बन सकते हैं डिमांड और डिजायर उस पर भी तीन पॉइंट लेकिन जब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज और डिक्रीज तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फोर पॉइंट तो वहाँ पर आपके चार पॉइंट्स हो सकते हैं तो वहाँ पर चार पॉइंट्स लिखो तो डिस्टिंग को कैसे लिखना है टी फॉर्मेट में की वर्ड को अंडरलाइन करना है चार पॉइंट में बताना है फर्स्ट पॉइंट मीनिंग लास्ट पॉइंट डायग्राम ये अगर फॉर्मेट को आप फॉलो करते हो तो डिस्टिंग आपका इजीली कम टाइम में कंप्लीट होगा नाउ कमिंग टू शॉर्ट नोट अभी यहाँ पर एक नोटिस करने वाला पॉइंट है डिस्टिंग तो दो मार्क के होते हैं लेकिन शॉर्ट नोट एक शॉर्ट नोट तीन मार्क का होता है यूजअली ये शॉर्ट नोट ऐसे शॉर्ट नोट होते हैं जिसके अंदर चार या पांच पॉइंट्स होते हैं जैसे कि वो लोग कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे शॉर्ट नोट्स पूछेंगे जिसके अंदर तीन चार पॉइंट्स होते हैं आपको वो तीन चार पॉइंट सारे पॉइंट्स लिखने हैं और कोशिश करना है कि आपका आंसर मिनिमम वन पेज और मैक्सिमम वन एंड हाफ पेज का उसके अंदर आंसर को कंप्लीट करो उससे ज्यादा मत लिखो और उससे कम भी मत लिखो बिकॉज अभी तुम लिख रहे हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी होनी चाहिए और उसमें भी इन्फॉर्मेशन भी कैसी आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके एक्सप्लेन करोगे तो उससे इकोनॉमिक्स में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट किया जाता है सो so आप आंसर लिख रहे हो शुड बी मिनिमम ऑफ वन पेज एंड मैक्सिमम ऑफ वन एंड हाफ पेज इतना इन्फॉर्मेशन आप लिखोगे तो ईजीली तुम ये शॉर्ट नोट को अटैम्प कर पाओगे अभी स्टूडेंट्स बोलोगे सर वन एंड हाफ पेज लिखना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स के लिए देखा जाए तो तुम्हारा पेपर काफ़ी कम हो जाता है जब भी आप मार्जिन ड्रॉ करते हो तो ये वन एंड हाफ पेज इजीली हो जाता है बिकॉज एक मार्जिन आपने ड्रॉ करके रखा है एक मार्जिन उन्होंने पहले से दिया हुआ है और ऊपर से और एक लाइन यहाँ का नीचे का लाइन ये सारी लाइन छोड़ दे तो लिखने के लिए जो जगह बचती है वो सिर्फ इतनी है और वहाँ पर एक लाइन में चार से पाँच वर्ड ही आते हैं तो अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आंसर लिख रहे हो और वो आंसर के अंदर देर आर फोर पॉइंट तो एक एक पॉइंट को अगर लिख भी रहे हो ना तो भी वो तीन तीन चार चार लाइन का इजीली हो जाता है जिसके कारण एक ही पॉइंट के अंदर ओवरऑल डिटेल वाइज इन्फॉर्मेशन लिखोगे तो ईजिली आठ लाइन नौ लाइन का हो जाता है तो चार अगर पॉइंट लिखोगे ओव
तो वो वन वन एंड हाफ पेज जितना इन्फॉर्मेशन हो जाता है सो सिक्स मार्क्स डिस्टिंगश में कैसे कवर करने हैं शॉर्ट नोट में सिक्स मार्क्स कैसे कवर करने हैं वो मैंने कंप्लीट कर दिया नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फोर नाउ क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर क्या है क्वेश्चन नंबर फोर में यू हैव टू राइट आंसर इन ब्रीफ अटेम्प्ट एनी थ्री आउट ऑफ सिक्स वो ट्वेल्व मार्क का है मतलब एक आंसर चार मार्क का है तुम्हें तीन अटेम्प्ट करना है यू विल गेट ट्वेल्व मार्क्स अभी ये आंसर इन ब्रीफ वाली इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसके अंदर यू कैन राइट इन्फॉर्मेशन ऑफ समवेयर टू पेजेस दो पेज की इन्फॉर्मेशन हो सकती है उतनी इन्फॉर्मेशन वाले ही क्वेश्चन यूजली पूछे जाते हैं जैसे कि तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे राइट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में तेरा नाइन पॉइंट्स फीचर्स ऑफ यूटिलिटी वहाँ पर भी एट और नाइन पॉइंट्स है या फिर राइट जोमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी सेम वहाँ पर भी आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन को लिखोगे तो दो पेज का इन्फॉर्मेशन हो जाता है टोटल आउटले एक्सपेंडिचर मेथड वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स में दे में आज राइट व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई सो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जहां पर दो पेज का इन्फॉर्मेशन आराम से होता है यू हैव टू राइट टू पेजेस ऑफ इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मत लिखो आता है तो कॉम्पैक्ट करके दो पेज के अंदर ही कंप्लीट कर दो बहुत बार स्टूडेंट्स को एक क्वेरी होती है कि सर मैंने दो पेज लिखा लेकिन दो तीन पॉइंट मेरे अभी भी बाकी है सो so, उसके हेड पॉइंट्स लिख दो ताकि सामने वाले को तुम बता सको कि और पॉइंट्स है लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम कंस्टेंट होने के कारण मैंने इतने पॉइंट को एक्सप्लेन किया बाकी सब पॉइंट्स को तुम हेड पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू में कवर कर दो हाँ कोई भी पॉइंट को ज़्यादा बड़ा मत करो रिक्वायर्ड ना हो तो उसको बड़ा मत करो जितना इन्फॉर्मेशन है उतना ही इन्फॉर्मेशन आप उसके अंदर लिखो यहाँ पर भी सेम लॉजिक सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना होगा और इधर भी डायग्राम का जितना यूज करोगे उतना आपका पेपर का प्रेजेंटेशन काफी इम्प्रोवाइज होगा सो क्वेश्चन नंबर फोर आंसर इन ब्रीफ अटेम्प्ट एनी थ्री आउट ऑफ सिक्स दैट इज कैरिंग हाउ मच ट्वेल्व मार्क मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर यू विल सी दे विल आस्क यू क्वेश्चन डू यू अग्री अटेम्प्ट एनी थ्री आउट ऑफ सिक्स सबसे पहले ये डू यू अग्री क्या होता है स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है और ये ही एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे स्टूडेंट्स के ज़्यादातर मार्क्स जाते हैं बिकॉज उसको लिखना कैसे उधर उनको बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बहुत सिंपल चीज़ है वो लोग ने कोई शॉर्ट नोट को एक डू यू अग्री के फॉर्म में क्वेश्चन बना के आपको पूछा फॉर एग्जाम्पल उनको आपको पूछना था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड सो उन्होंने पूरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड नहीं पूछा आपको एक सवाल पूछा प्राइस इज दी ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या खाली प्राइस डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है नो प्राइस के अलावा दूसरे भी है तो आप लिखोगे नो वी डोंट अग्री और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों आप एग्री नहीं कर रहे तो आपको आंसर ही लिखना है टेक्निकल टर्म में आपको आंसर ही लिखना होता है और उसको आंसर के फॉर्म में ही लिखकर कंक्लूजन देना होता स्टूडेंट्स कंक्लूजन देना भूल जाते फर्स्ट थिंग आपको लिखना होगा डू यू अग्री यस If you agree, explain. No. If you don't agree, still explain why you don't agree. और end में conclusion देना So starting में yes or no बताना end में conclusion देना वो do you agree में required होता है कि आप conclude क्या कर रहे हो और conclusion आप paper checker को बता रहे हो कि देखो इससे proof हो रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ yes तो क्यों और no तो फिर भी क्यों और इधर भी इन्फॉर्मेशन मैक्स टू मैक्स वन एंड हाफ पेज की होगी और मिनिमम वन पेज की इन्फॉर्मेशन तुम लिख पाओगे सो फोर मार्क का है फोर मार्क का एक डू यू अग्री लिखना है जिसमें फर्स्ट थिंग विल यू विल राइट यस इफ यू एग्री और नो इफ यू डोंट अग्री सेकेंड क्वेश्चन विल बी डिपेंडिंग अपॉन कि आप एग्री कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन और एंड में आपको बताना होगा कंक्लूजन सो ये बहुत सिंपल है आपको सिर्फ आंसर्स ही लिखने लेकिन उन्होंने डायरेक्ट लेवल पे आंसर्स क्वेश्चन नहीं किए वो उन्होंने आपको कैसे पूछे डू यू अग्री के फॉर्म में सो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है आपको आंसर्स ही लिखना होता है नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज आंसर इन डिटेल यू हैव टू अटेम्प्ट एनी टू आउट ऑफ फोर चार क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाएंगे जिसमें से दो अटैम्प्ट करने सिक्सटीन मार्क एक क्वेश्चन आठ मार्क का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सिक्सटीन मार्क का वेटेज कैरी करता है यूजुअली ये क्वेश्चन के अंदर लॉज ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ लॉ ऑफ डी पूछे ही जाते हैं तो आपको लॉज को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और आप लॉ को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो एक आंसर तो आप वैसा अटेम्प्ट कर ही पाओगे और आठ मार्क पूरा लेकर आ पाओगे 
सो आंसर इन डिटेल एनी टू आउट ऑफ सिक्स ऑफ सिक्सटीन मार्क सिक्सटीन मार्क मीन्स एक क्वेश्चन एट मार्क का अभी इसमें इंफॉर्मेशन कितनी लिखनी है यू हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन ऑफ थ्री और फोर पेजेस उससे ज्यादा नहीं लिखना है और उससे कम भी मत लिखो कुछ आंसर्स ऐसे होंगे जिसमें थ्री से कम होगी इंफॉर्मेशन तो फिर कम लिखो लेकिन अगर इंफॉर्मेशन है तो तुम्हें तीन पेजेस से ज्यादा लिखना पड़ेगा यूजुअली लॉ को जब स्टूडेंट्स लिखते हैं तो लॉ को कंप्लीट करते करते थ्री और फोर पेजेस हो जाते और वहां पर भी अगर लॉ के अंदर वो लोग ने एक्सेप्शन पूछे तो वहां पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर कैसे लिखना है सो so, बहुत सिंपल है जब ये तुमने सिर्फ लॉ पूछे यू हैव टू राइट अजम्पन अजम्पन कंपल्सरी होते हैं और एक्सेप्शन के हेड पॉइंट आते हैं हर लॉ के एक्सेप्शन होते ही है तो तुम्हें लॉ के एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बताना है हेड पॉइंट के थ्रू बट अगर वो लोग क्वेश्चन पूछते एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन भी पूछ रहे तो फिर अजम्पन के हेड पॉइंट दो और एक्सेप्शन को डिटेल में बताओ तो आपको दोनों में से कोई भी एक चीज को डिटेल में बताना बाकी चीज को हेड पॉइंट में बताना जैसा क्वेश्चन उस तरह से आप अटैम्प करो सो ये बहुत सिंपल है इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट लेकिन आप जब भी अटैम्प करोगे तो ध्यान रखना थ्री टू फोर पेजेस की इंफॉर्मेशन इधर डायग्राम्स पे बहुत अच्छा ध्यान देना बिकॉज अगर आप एक भी नोटिफिकेशन देना भूल गए वाई एक्सेस एक्स एक्सेस ओरिजिन प्राइस क्वान्टिटी डिमांड या क्वान्टिटी सप्लाई तो मार्क्स ज्यादा कट हो सकते और ऐसे आंसर्स में यूजुअली एट आउट ऑफ सेवन या सिक्स एंड हाफ मिलता है जस्ट बिकॉज ऐसे छोटे मोटे एरर्स होते हैं जिसके कारण उनके मार्क्स कट हो जाते हैं सो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो होगा यू हैव टू राइट आंसर इन डिटेल अटेम्प्ट एनी टू आउट ऑफ सिक्स और एक क्वेश्चन विल बी ऑफ एट मार्क चार पेज का इंफॉर्मेशन मैक्स टू मैक्स नॉट मोर देन दैट यहाँ पर मैंने आपको पेपर को कैसे लिखना है वो बता दिया कि कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करो ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो कितना इंफॉर्मेशन लिखो और कैसे कंप्लीट करो टाइम के अंदर फिलअप जैसी चीज हो मैं मैच टू और फॉल्स में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो डिस्टिंग के अंदर भी मार्जिन को मत ज्यादा ड्रॉ करो और इंफॉर्मेशन जितना रिक्वायर्ड होता है उतना लिखो ज्यादा मत लिखो आता होगा तो उसको कट शॉर्ट करके उतने ही एरिया के अंदर इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर दो तो टोटल तुम्हें 80 मार्क का पेपर कैसे लिखना है एक सिंप्लीफाइड वे पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहां पर मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूं दैट्स इट फॉर टुडे बाय बाय